皆さんこんばんは、うのと言います。続編トレーラーを明るくして見せていきます。ブレスオブザワイルドと薬剤の目視録、トワイライトプリンセス、スカイボードソードなどのネタバレを含みます。未プレイの方はお気をつけください。2021年2月現在、更新された情報も含めて、ブレスオブザワイルドの続編トレーラーを改めて考察してみました。真偽はともかく、いくつか考えられること、似ているものを出していきますので、皆さんの考察材料にお使いください。このチャンネルでは、薬剤の目視録やブレスオブザワイルド続編の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。公式の裏付けはなるべくハイラル百科やハイラルヒストリア、マスターワークスなどの公式資料を用いています。気になった方は動画説明欄からチェックしてみてください。では行きましょう。それでは始めていきますが、線や模様がくっきり見えるように、明るさのコントラストをいじってあります。あらかじめご了承ください。これによって今までになかった気づきが得られると思います。まずはこの文字からです。ゼルダゲームは毎回と言っていいほど変えていますよね。ブリスオブザワイルドのハイリア文字は、スカイボードソードとカミトラ2にとても似ています。ここら辺もブレスオブザワイルドが時の勇者敗北ルートなのかなって言われている理由の一つですよね。そしてこのトレーラーに出てくる文字はゲルド文字に似ています。少し違うのか、違う文字が混ざっているのかわかりませんが、これの一部を解読した海外の方によると、シールガノン、ガノン封印と読める部分があるそうです。次行きます。このシーンについては、見にくいところ、大事そうなところを拡大してお見せします。考察内容については、前回の続編トレーラー考察、2020年5月24日投稿の考察4の動画でお話ししていますので、気になる方はそちらをご覧ください。動画説明欄に貼っておきますこのシーンは最後の方で同じ場所が映るんですがその時の方が見やすいのでまた後で拡大してお見せしますね次行きます壁画のシーンですねガノンドロフと思われる真ん中の馬に乗ったトライデントを持った男その下がよく見えないので予想するしかないんですが周りの4人含め画面左に向かって戦っているようですねおそらくガノンドロフの手下なんでしょう前衛の2人が槍後衛の二人が弓矢という隊列ですかね。下にももう一人いるかは確かめられません。周りがもし四人だとすると、ガノンドロフ含めて装備が違うんですが、トワイライトプリンセスに登場したファントムライダーを彷彿とさせますよね。気になります。次行きます。周りの尖った何やら模様が書いてある6本の石も意図的に画面内に強調しているように感じます。この石についての考察も考察4の方でご覧ください。最近では6賢者を表しているんじゃないかなと思っています。悟り山の悟りちゃんが光の賢者の生まれ変わりとの情報をゲーム内のどっかで見た気がするのですが忘れちゃいましたすみません何か情報をお持ちの方は教えていただければと思います話を戻しますと悟りちゃんの体の模様ともこの6本の石の模様が似ているからってことですね詳細は不明です次いきますゾナウ衣装のオンパレードです。その一部がアストルの服とも似てるかなと思ったりもしたんですが、よく確認してみると全然違いましたね。奥の方の暗い部分の模様もできるだけ見やすく明るくしてみました。この新種の牛と言われている動物の体も拡大しておきますね。次いきますガノンドロフと思われるミイラのこの角度からの映像はあまりないのでここも拡大しておきます次いきます夜光石とゾナウのヘビ衣装の出汁が思い切り染み込んだスープを飲むゼルダ姫疲れが吹っ飛びますね癖になる味でなかなかここを離れないゼルダ姫をリンクが睨んでいます牛さんも完全に決まっていますね目を覚ましてといった感じです柱のヘビ衣装の向きは前回確認した通り上向きのようですね若干見にくいのでもしかしたら違う可能性もあります次いきますネズミが怨念に飲まれるシーンですが壁のカーブ具合階段の1段ずつの角度のズレ具合から螺旋階段だと考えられますブルワイ本編で登場したゾナウ遺跡には螺旋階段は登場しませんでしたよね螺旋階段は上から見ると渦巻きですそういったゾナウの特徴であるデザインを優先した結果なのかあるいは限られた小スペースで上り下りができるからなのか分かりませんがもし後者の理由である場合
はこの遺跡がさほど大きくないのではとも考えられなくないのですが後々登場するこの遺跡の入り口を見た感じだと結構大きめの遺跡ですよねもう一つこの壁のカーブの鈍さからこの螺旋階段は結構な大きさの円だと考えられますどう考えていいかわからないですが次行きます橋のシーンです大方の考察内容は先ほどから言っている考察4の動画でどうぞ画面を見やすくしてみて改めて思ったのは夜光石が際立って見えます僕は最近ではこの夜光石自体がシーカ族が存分に使っている地下を流れる古代エネルギーが結晶化したみたいなものだと考えていましてさっきまでの映像に出ていたものよりリンクたちとの大きさを比べるとかなり大きくなってきていますよね地下に行くほどエネルギーの濃度が濃くなっていて夜光石も大きくなる傾向にあると考えましたつまりこの橋は遺跡のかなり奥深くにあると思っています次行きますゼルダの顔色が変わりました。先ほどの夜光石スープが効いてきたようです。次行きます。先ほどから何度も出てきているミイラの場所ですね。要所要所を拡大してお見せします。ミイラの左手、穴が開いているように見えますね。何でしょう右腕に鎖を引きちぎったような跡があって、胸に手を当てられていることから、なんとなくドアプリのガノンドロフを思い浮かべますけど、腕輪の数、装飾品、左手の穴も一致しませんよね。謎です。釘のようなもので打ち付けられていたんでしょうかこの手のひら、文字が浮かび上がっているようにも見えますね。拡大しておきます。次行きます。謎の力がリンクに宿ったっぽいシーンです。特にありません。次行きます。ゾナウ遺跡入り口ですこれが地下に下った先なのか遺跡がせり上がった地表なのかは分かりません真ん中の顔には目が3つあるように見えて2本の角が生えていますねここら辺は考察4の動画でご覧ください次行きますリンクに力が宿る前なんだとは思いますこの手は誰なんでしょうね視聴者の方からは気になるコメントをたくさんいただいていますゼルダのお母さんと関係ある説ゾナウなんではないかゼルダのお母さんはゾナウなのではないか。終焉のものを魔王族とするなら、女神族なるものも存在しているんじゃないかとか、ゼルダのお母さんがそれらである可能性などなど、いろいろいただいてますね。関係あるかはわからないですが、スカイボードソードの騎士学校の校長でもあるゼルダのお父さんのゲポラが胸につけている首飾りみたいなものに結構似ていますね。引き続き調べていきます。少しずつ調べていってますが、今のところはこれについては進展はありません。ガノンドロフのミイラを封印しているようですが、もしそうなら、どうしてガノンドロフが気に入ってつけるトパーズをそのままつけているんでしょうかそれをつけていると、ガノンドロフの力が増大していてもおかしくはないと思います。なぜそのままなんだろうなぁとずっと気になっていますね。ハイラル城が焦り上がってきているようなこのシーンは、どう捉えるのが正解ですかね。前回の考察4の動画では、ロフトのように空に浮かんで上がっていくという予想をしたのですがただ単にハイラル城の地下にこの遺跡があってそれが顔を出したというだけかもしれませんね続報を待ちましょうというわけで今回は以上ですこの動画を楽しめた方は2秒ほどお時間をいただいて高評価ボタンを押していただけると今後の動画作りの励みになりますのでぜひお願いしますご視聴ありがとうございました